Amigos, ¿quién de ustedes no fantaseó alguna vez con poder conducir alguno de los vehículos que aparecerán en este video? Es por eso que les propongo abrocharse bien los cinturones, nunca mejor dicho, y prestar mucha atención, porque hoy en Historias Express hablaremos de la evolución del Batimóvil. Esta historia da comienzo en 1943. Durante este año aparecería el primer Batimóvil en la gran pantalla. No estamos hablando de una película, sí de una serie de 15 capítulos producida por Columbia Pictures, que sería exhibida en salas de cine con el nombre simplemente de Batman. Se trataba de una producción de bajo presupuesto basada en el cómic del año 1939 y el Batimóvil era un Cadillac convertible totalmente de fábrica. Vale decir que era el auto personal de Bruce Wayne cuando no llevaba la capota y el de Batman cuando la llevaba puesta. Un concepto muy parecido al de Clark Kent con lentes y Superman sin lentes. Muy poco práctico, por cierto para aquellos días de lluvia en el que Bruce quizás quería salir a hacer cosas de millonarios, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Año 1949 Este segundo Batimóvil aparecería en otra serie de 15 capítulos exhibidos también en cines, pero esta vez con el nombre de Batman y Robin. El vehículo utilizado era un Mercury 1949 convertible, totalmente de fábrica y sin ningún tipo de modificación. Se continuó utilizando el recurso de la posición de la capota para disimular la personalidad oculta de Bruce Wayne. Durante estos 15 capítulos se llegaron a utilizar hasta un total de 6 autos. Si bien la motorización del Mercury era bastante potente, el excesivo peso lo hacía poco maniobrable, por lo que después de cada accidente que solía ocurrir a menudo, se tenía el recaudo de tener un vehículo de repuesto para no interrumpir la grabación. Año 1966 A mi criterio, nace el concepto del verdadero Batimóvil. Estamos hablando de la famosa serie de Batman con Adam West como protagonista. En este caso se pensó en un vehículo para uso exclusivo del murciélago, muy llamativo y repleto de gadgets. Esta serie ya contaba con un presupuesto decente y se le encargó a George Barris, uno de los más aclamados personalizadores de autos en aquella época, su construcción. En un primer momento, la productora pensó en utilizar un Cadillac, pero Barris propuso utilizar como base un Lincoln Futura del grupo Ford, fabricado 10 años antes como un concept car de diseño futurista que nunca llegó a ser fabricado en serie. Se le cambiaron algunas piezas en el frontal, se agregó una turbina en la cola y las características balizas entre los dos óvalos del parabrisas. Con las modificaciones hechas, el auto llegó a pesar más de 4 toneladas hecho que requirió cambiar el motor y la transmisión para llegar a 400 caballos de potencia, algo absolutamente de locos para la época. Este batimóvil sí que contaba con todos los gadgets necesarios para que Batman pudiera luchar con eficacia y mucho estilo con los criminales de Ciudad Gótica. Lásers, misiles, un teléfono a bordo, radar, monitor, computadora, baliza policial, dos paracaídas, emisores de humo, dispersores de clavo para evitar ser perseguido y asientos eyectables. Sin ninguna duda, este es considerado por muchos el mejor batimóvil. Quizás porque marcó el concepto de lo que debía ser en esencia el vehículo de Batman para futuras producciones. Año 1989 Llegaba a la gran pantalla un film que marcaría un antes y un después para las películas de superhéroes. En esta se mostraba, en contraste con la serie del 60, un Batman muchísimo más oscuro. La dirección de Tim Burton aportó un estilo único a la película. Burton quería que el Batimóvil fuese distinto a cualquier otro, transmitiendo fuerza bruta a la vez que elegancia y un diseño clásico. Construido sobre el chasis de un Chevrolet Impala, el cuerpo fue un diseño exclusivo que descansaba sobre un set de neumáticos Mike Thompson y llantas customizadas. Destaca su enorme turbina frontal, sus aletas traseras y las formas pesadas y redondeadas claramente influenciadas por los autos de la década de los 30. El interior poseía una cabina de dos plazas, un instrumental casi aeronáutico, monitor, sistema de autodiagnóstico y sistema de comandos por reconocimiento de voz. 
Los gadgets de este batimóvil eran relativamente simples, pero potentes. Estaba armado con bombas esféricas, ametralladoras Browning y lanzadiscos laterales para maniobras rápidas. Este batimóvil tenía un sistema lanza-anclas montado lateralmente y un pie central capaz de levantar al auto y rotarlo 180 grados. Como sistema de defensa poseía una armadura autoenvolvente que lo blindaba completamente. Además, dos dispositivos anti-persecución, capacidad de arrojar manchas de aceite y emisores de humo. Año 1992. Se estrenaba la segunda película de Tim Burton, Batman Regresa. Se utilizó la misma versión que en la película anterior con algunas modificaciones mínimas. Esta misma versión de Batimóvil se la pudo ver en la serie de televisión Lewis and Clark, las aventuras de Superman. Este modelo de Batimóvil podemos decir que fue uno de los más usados como base para varios cómics y como inspiración para el Batimóvil de Batman, la serie animada. Junto al modelo de 1966 está considerado como uno de los más populares de todos los tiempos. Año 1995 el siguiente Batimóvil fue presentado en la película Batman Forever, dirigida por Joel Schumacher, sucesora de las películas de Tim Burton, con Val Kilmer como Batman. En esta película, si bien se utiliza como base el Batimóvil anterior, este sufre unas cuantas modificaciones. Diseñado por Barbara Lynn, podemos ver una estética mucho más orgánica, con formas que parecen costillas y alas que acentúan las intrincadas líneas del auto. Este batimóvil tiene un gran parecido a su antecesor, con una cabina de apertura similar, guardabarros separados y una gran turbina. La aleta del techo estuvo fuertemente inspirada en los primeros modelos del cómic. Otro detalle único en este diseño fueron las llantas hechas para mantener el logo del murciélago en posición vertical aun cuando las ruedas estuviesen girando. En esta ocasión se lo motorizó con un motor Chevrolet 350 ZZ3. Entre sus gadgets contaba con un monitor para retrovisión en cabina y pantalla de sistema de autodiagnóstico. Como sistema de evasión contaba con la habilidad de bloquear las cuatro ruedas de forma perpendicular a su eje, permitiéndole moverse rápidamente a los costados. Para circunstancias mucho más extremas, el batimóvil podía lanzar cables de agarre con ganchos que una vez fijados en su objetivo, permitían al coche trepar superficies verticales como paredes o edificios. 1997 Batman y Robin Fue la cuarta y última película del arco argumental que se inició en 1989 con Batman de Tim Burton. Y es realmente una suerte que fuese así. Esta es en la que George Clooney interpreta al murciélago, sin dudas la peor de toda la saga. Volvió a dirigir Joel Schumacher y repitió Barbara Lynn como diseñadora de producción. El Batimóvil volvió a sufrir cambios. La inspiración de este nuevo diseño vino de los viejos modelos Roadster. Lynn quería que este auto fuera de techo abierto como el de los cómics. El nuevo Batimóvil tenía más de 9 metros, el más largo de la historia. En este caso poseía solo una plaza y corría a más de 225 km por hora. Como en Batman Forever, este batimóvil tenía ruedas y paneles de motor iluminados, aunque en este caso los colores eran más variados, con luces rojas, naranjas, amarillas y azules. Corría sobre llantas especiales de 22 pulgadas. Además incorporó una máscara de murciélago en la nariz del auto, aunque sus formas esculpidas hacen que sea un poco difícil de ver. Las aletas eran inconfundibles y siguen siendo las más grandes para cualquier batimóvil construido. Los gadgets fueron bastante más moderados en este modelo. Se montaron cuchillas afiladas en los ejes cortantes de las aletas. La cabina de una plaza estaba equipada con una pantalla de videoconferencia, unidad de radar y un switch de desactivación de la moto de Robin. Año 2005. Borrón y cuenta nueva. Había que recuperarse de la catastrófica dirección que se le dio a la anterior película, comenzando una nueva trilogía de cero. Y lo harían con Batman Reinicia. El diseño del nuevo Batimóvil estuvo a cargo de Nathan Cronley y Christopher Nolan, el director. Se trata de un Batimóvil diseñado con fines militares. 
¿Le gustó, señor? Me lo llevo en negro. Entre sus capacidades podemos encontrar la posibilidad de dar un salto sin rampa y además, como de costumbre, una serie de gadgets como se nos tiene acostumbrado. Lo que destaca de este batimóvil es su blindaje, que lo hace prácticamente indestructible. Para definir a este batimóvil de alguna manera, podríamos decir que es un híbrido entre un coche y un tanque. Año 2008 El Caballero Oscuro repite el batimóvil del anterior sin sufrir grandes cambios significativos. La gran diferencia ante su antecesor es que dentro del Batimóvil está el Batpot o Batimoto. Año 2012 La tercera y última película de la trilogía de Nolan. En esta se vuelve a utilizar el Batimóvil de la película anterior, con la diferencia que en este caso, por cuestiones de guión, ya no es negro, y pasa a tener un diseño camuflado de tipo militar. Año 2016, Batman vs Superman. Este batimóvil fue una combinación entre los diseños de Tim Burton, Joel Schumacher y los elementos del Tumblr de la trilogía de Nolan. Se continúa con el concepto del híbrido entre un coche y vehículo militar, provisto de un poderoso armamento. Además, en este mismo año se ve la aparición del batimóvil en forma de flashback en la película Escuadrón Suicida. Año 2017. La película Liga de la Justicia recurre nuevamente a un diseño similar a los anteriores. La diferencia es que este batimóvil posee un tanque de cuatro patas llamado Night Kravel, que fue diseñado por el padre de Bruce durante la Segunda Guerra Mundial. Durante este mismo año, además, en la serie Gotham, en la que se relatan los inicios del policía James Gordon y los primeros años de Bruce Wayne después de la muerte de sus padres, Podemos ver en la cuarta temporada cómo Alfred lleva a Bruce al garage de la mansión al cumplir sus 17 años para obsequiarle un Ford Mustang negro mate fuertemente modificado que funciona como un prototipo del Batimóvil. Año 2018 En la serie de Titans, donde se cuenta la historia del primer Robin y los inicios de su nuevo equipo, se puede ver un Batimóvil que fue diseñado inicialmente por el artista conceptual John Cabeger pero poco se puede decir de este vehículo, ya que las breves apariciones que tiene son en forma de flashback. Año 2021 Por último, la película aún no estrenada Batman, con Robert Pattinson como protagonista y Matt Ritz como director. Por el momento solo hay algunas imágenes, por lo que no puedo hablar mucho acerca de las características de este vehículo. Sí podemos suponer que como la nueva trilogía comienza contándonos los comienzos de Batman como vigilante, se entiende que al no contar con muchos recursos, el primer Batimóvil será un vehículo modificado, con mucha potencia, algunos gadgets y blindado con placas de acero. Quizás muy similar al vehículo de The Punisher. Probablemente, a medida que avance la trilogía, veremos una evolución en cuanto a prestaciones, armamento y tecnología. Pero eso aún está por verse. Me gustaría mucho que me dejes en comentarios cuáles son tus impresiones y cuál es tu batimóvil favorito. Por cierto, el mío es el de la serie de los 60, que ojo al dato, fue vendido por 4,6 millones de dólares en una subasta de coleccionistas en el año 2013. Como siempre, se agradece muchísimo tu suscripción y tu like. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video.